Hi everyone, welcome back to my channel. So for today's video, we're gonna do a makeup review and a wear test for the Maybelline Super Safe Full Coverage Powder Foundation. So if you wanna know my thoughts about it, then keep on watching. I got this product for free from Try and Review Philippines and this was sent to me last month on my birthday, June 26. So I was really surprised because I was not expecting anything from the mail on that day. And hindi ko rin agad nabasa yung email na isa pala ako sa mga testers na napili for the Maybelline Super Stay Powder Foundation. So thank you so much try and review kasi naging instant birthday gift nyo to sa akin. So let's discuss the product first. So unayin na natin yung packaging. So ito yung nasa harapan. Clear yung cover niya. And nakalagay doon yung Maybelline Super Stay Full Coverage Powder Foundation. And nasa likod naman yung details niya at yung claims niya. So when you open it, ayan, ayan yung product, and nasa likod actually yung mirror, tapos nandito rin sa ilalim yung sponge. So ayan, basahin na lang din muna natin yung kanyang claims. Maybe yung Superstay Full Coverage Powder Foundation in the shade Natural Beige 220. So full coverage powder foundation with lasting matte and shine free finish, up to 24 hours wear. Lightweight and comfortable, fade resistant, long lasting oil control. So, yun yung mga claims niya at yun din yung ita test natin kung totoo ba talaga yung kanyang mga claims. So, tinanggal ko na lang muna yung base makeup ko ngayon using the Nivea Micellar, Micellar Water. And afterwards, nag cleanse pa rin ako ng face ko using my cleanser, yung Mary Kay Timewise 3 in 1 cleanser and water. Kasi I never settle for micellar water, any cleansing wipes. Kasi nag iwan ng residue yun eh. Iba pa rin talaga pang linis ng face natin or ng skin natin yung water talaga. So, what I'm gonna do now, of course, ilalagay natin to sa ating face. Pero yung sa half ng face ko, ang gagamitin ko yung sponge na kasama sa compact nito. And on the other side of my face, I'm gonna use a buffing brush. So ayan, para makita natin kung meron ba siyang difference sa coverage, oil control, and yung finish kung magkaibang um, applicator yung gagamitin natin. Ayan, tapos na natin i-apply yung powder foundation sa ating face. Dito sa right side, using the sponge na galing dun sa compact. And sa left side naman, ginamit natin yung buffing brush. For the coverage, actually, hindi talaga siya full coverage kasi hindi niya natakpan yung mga pimple scars ko. And expected naman na yun sa mga powder foundation kasi talagang based on my exp uh, experiences with the other powder foundations, hindi talaga sila nakakatakip ng mga pimple scars. Kasi sa mga ganyan, kailangan talaga natin ng mga foundation, uh, liquid or cream type, na mas mataas yung pigmentation. So pagdating sa finish niya, actually, pareho lang on both sides. Wala kang mahikitang difference. And nakalimutan ko palang sabihin na itong product na to retails for 499 pesos. Available siya sa mga Maybelline counters and also sa Shopee and Lazada. It also has 5 shades. So later, update ko na lang kayo mga after 4 to 5 hours para sa ating final reviews dito sa Maybelline Super Stay Powder Foundation. Time check na lang muna tayo. It is now... 9.04 in the evening. So, siguro mga 1 a.m. or 2 a.m. Update ko kayo kung ano na yung lagay ng foundation sa face natin. Kung gaano rin ba tayo, kung gaano rin ba mag-oil up yung face ko dito sa powder foundation na to. So, update na tayo guys para dun sa ating wear test and review for the Maybelline Super Stay Full Coverage Powder Foundation. So, time check na lang muna tayo. It is now 
12.38. So, 3 hours na natin suot itong foundation sa face natin. And supposedly, update ko kayo ng 1am onwards, ba? Pero kanina upon checking ng face ko sa mirror, sabi ko grabe super shiny ko na. Parang, sige na nga, gawin ko na nga itong update na ito. Taposin ko na itong video na ito para hindi na rin ako mapuyat. So, ayan. Ang gagawin ko na lang muna ngayon, magbablock na lang muna ako ng face ko. And then, tingnan natin kung ano nang itsura ng coverage na. I'm gonna use two blotty films na lang on each side of my face para makita natin kung ano yung mas oily na side. Ito na yung blotting film natin. So, as you can see, Dito ko na lang muna finocus yung pag-blot ng oil kasi feeling ko hindi naman siya ganun karami na hindi na natin kakailanganin ng two sheets. So, dito sa side, doon na lang yung gagamitin ko sa kaliwa. So, ito na yung ating blotting sheet. So, ito yung nakuha nating oil sa left side and ito yung nasa right side. So, as you can see, it's very obvious. Mas marami yung nakuha nating oil dito sa left side ng face. Yung ginamitan natin ng buffing brush. And ito yung ginamitan natin ng sponge. Siguro kaya mas konti yung nakuha nating oil dito sa right side ng face natin dahil sponge yung ginamit natin. Kapag sponge kasi, mas marami siyang malalagay na powder sa face mas napapress na ng maigi yung powder. So, pag mas maraming powder, mas maraming mag absorb ng oil. Kapag brush kasi yung ginamit natin sa powder, usually talagang mas konti yung na propress niyang powder sa skin natin. So, mas konti yung na-absorb ng skin na powder. Kaya, ayun, mas konti rin yung mag absorb ng oil. So, check na natin yung coverage ng powder or kung meron pa bang powder na natira kasi... Sa nakikita ko, parang wala ng powder. Parang wala ng powder sa buong face ko. Like, yeah, halos buong face. Dito na lang yung natira merong powder sa so under eyes. Sa lids ko, wala na rin. Humulas na siya, so ako yung potak ganun. Humulas na siya, tapos meron pang konti nag-settle dito sa pores ko. Dito sa nose area. And, medyo na-emphasize nga rin yung fine lines ko dito. Ramdam kong may something pa rin makeup sa face ko, pero kung titignan, wala na yung powder. Wala na yung makeup, wala na siyang coverage. So, oil control naman, obviously, hindi siya pang 24 hours. Kasi, 3 hours pa nga lang, ayun na, super shiny ko na, di ba? Pagdating sa longevity, obviously, hindi rin siya long-lasting, especially if you're sweaty and oily. So, share ko na sa inyo yung aking final thoughts and reviews about the Maybelline Superstay Powder Foundation. And by the way, nag-retouch na lang din ako ng makeup ko. nag lang ako ng blush, contour, and konting eyeshadow. Para naman, hindi tayo mukhang maputla sa camera, ba? So, nag-list down na lang ako ng pros and cons about this product. So, unahin na natin yung cons. Isa sa mga unang hindi ko nagustuhan sa product na to ay yung packaging niya. Kasi it doesn't look sturdy. Yung tipong pag nabagsak mo siya, alam mong may masisira. Sa mga gantong compact, usually ang nasisira yung dito, tsaka yung lock niya. Hindi ko rin gusto yung walang mirror dito. Kasi ang hirap nung dito ako kukuha ng product tapos nasa ilalim pa yung mirror. So ang hassle nun eh, kuha ka ng product tapos iaangat mo pa siya para dun ka mag... Manalamin. So, ang hassle nung ganun. So, ayun lang naman. And the overall, yung kanyang packaging, for me, it looks cheap. Sorry. Pagdating naman sa performance ng foundation, nakita naman natin na hindi siya long-lasting. Um, hindi maganda yung oil control niya. At nagsisettle siya ng konti sa pores. Tsaka, nakaka-emphasize siya ng konti sa fine line. So, sa mga pros naman, isa sa maganda sa kanya ay yung kanyang finish. Kasi matte finish siya, hindi siya yung mukhang flat na matte. Basta soft matte siya. Tapos, yung product niya mismo, yung foundation, smooth din siya. Tapos, pag ginamitan mo siya ng brush, actually, 
may kickback pero konti lang. Hindi yung talagang pag dip mo pala ng brush, eh, marami ka ng kickback na nakikita. The coverage is okay. Um, medium to full coverage siya. Pero para, sa, pero para siguro sa mga tao, marami pimple scars. Hindi natin siya maaasahan na matakpan talaga yung ating pimple scars. So, pag ganun, kaya kakakailangan din talaga natin ng concealer or liquid foundation. Isa pa sa mga pros niya ay yung price point niya. Sa 499 pesos, actually, mura na siya for a full coverage powder foundation. Kasi sa ibang drugstore brands na na-try ko before, um, actually, favorite ko dati yung FS. Funny Sarano pa siya noon, pero ngayon, features and shades na siya. So, favorite ko dun dati yung two-way cake nila. Matagal ko rin siyang ginamit. So, ito yun. Ito pa yung old packaging. Iba na yung packaging niya ngayon. At nagtaas na rin siya ng price eh. Parang 525 na yung isang compact. Pero for the refill, I think nasa 300 something. If I'm, uh, if I'm not mistaken. And uh, sa ngayon, ang favorite kong powder foundation sa drugstore brands. Ito, loose shine. Hindi siya pressed. Uh, so, this one's from the Elana Cosmetics. So, as you can see, kalahati na lang siya. Madalas ko talaga siyang gamitin kasi gustong-gusto ko yung coverage nito. So, ito para sa akin, full coverage talaga siya. Although yung sa mga pimple scars ko, hindi rin niya totally nakakover. Pero, mas maganda naman yung coverage na kaysa sa Maybelline Superstay. Ayun nga lang, mas pricey ito kasi... Yung refill pa lang niya, cost 699 pesos na. Tapos, mabibili mo pa separately yung jar niya, which cost 199 pesos. So, for a drugstore makeup brand, I think this is quite pricey. Pero, for me, worth the price pa rin naman siya. So overall, this is just an okay product for me. There's nothing very special about it and walang life-changing sa kanyang performance. Yung tipong hindi ko ipagpapalit yung mga current favorite na powder foundation ko dito sa Maybelline Super Stay na to. But still, okay pa rin naman siya. Maganda pa rin naman yung coverage niya, yung finish niya. Pero alam mo yun, hindi ako lagi mag-reach out sa product na to. Hindi ko siya naging favorite. I would recommend this product sa mga normal skin. And sa combination skin, siguro pwede pa. Basta masipag ka lang mag-retouch. But if you have an oily skin or kaya sweaty ka sa face, I do not recommend this product kasi hindi talaga siya tatagal sa face nyo. Nakita niyo naman sa akin kanina, 3 hours pa lang ang shiny-shiny na ng face ko, di ba? Tapos humulas na siya. So, ayun. Hindi ko talaga siya i-recommend sa mga oily skin types. But if you're a fan of Maybelline and nag-collect talaga kayo ng mga Maybelline products, then it's okay. Wala nang pumipigil sa inyo. You can always try. Basta, if you have oily skin, if you are sweaty, sipagan nyo lang mag-retouch kung ito yung gagamitin niya sa face nyo. So there you have it guys. Thank you so much for watching and hopefully you will like this makeup review. I'm being honest with my opinions. So please don't forget to like this video and subscribe to my channel. You can also comment down what products you want to review. And I'll see you guys next time. Bye!